అందరికీ నమస్కారం భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి భారతీయులు వివిధ దేశాల్లో స్థిరపడి వారి వర్తక వాణి వాణిజ్య వ్యాపారాల కోసం కావచ్చు ఉద్యోగాల కోసం కావచ్చు చాలా దేశాల్లో స్థిరపడ్డ భారతీయులందరూ కూడా మనం ఎన్ఆర్ఐలుగా పిలుస్తాం వారు భారతదేశానికి రావడం జరిగింది కానీ కరోనా సమయంలో వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించకుండా వారంతటా వారులంతా వారంతటా వారుగా వారి ఇష్టానుసారంగా తిరగడం వారు అక్కడ దేశాలలోనూ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండడము చాలా పద్ధతిగా ఉంటాం మేము చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటామని చెప్పి స్వదేశానికి మాతృదేశానికి వచ్చినప్పుడు విచ్చలివిడిగా తిరిగి ఈ వైరస్ను వ్యాప్తి చేయడానికి సహకరించిందంతా ఈ ఎన్ఆర్ఐలే ఎన్ఆర్ఐలలో కనీసము మీరు మానవతా పరంగా ఆలోచిస్తే మీరు మన దేశానికి వస్తున్నారు రండి దాంట్లో మోస్ట్ వెల్కమ్ డిసీజెస్ సమయంలో వచ్చారు రండి మేము మిమ్మల్ని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత దేశానికి ప్రజలకు ఉంది కానీ ఈ క్వారంటైన్లో ఉండకుండా ఐసోలేషన్ కాకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతూ ఒకరు వందల మంది కంటిస్తూ ఈ దేశాన్ని ఈ కరోనా వారికి గురి చేసిన ప్రధాన పని పాత్ర ఈ ఎన్ఆర్ఐలదే మీరు ఎంతో చదువుకొని మేము మెరిట్ స్టూడెంట్సు మేము దేశాన్ని ఉద్ధరించాము పక్క దేశాలను ఉద్ధరించడానికి వెళ్తున్నామని చెప్పుకునేటువంటి ఈ ఎన్ఆర్ఐలు మరి స్వదేశానికి వచ్చినప్పుడు మీ చదువు ఏమైంది మీ డిసిప్లిన్ ఏమైంది అమెరికా లాంటి దేశాల్లో చాలా శుభ్రంగా ఉంటాయి రోడ్లు ఉంటాయి అవి ఉంటాయని చెప్పేసి మీరు ఇండియాకు వచ్చి బిచ్చగాళ్ళ కన్నే అద్దుమానంగా తిరిగి అన్ని అన్ని చోట్ల కూడా మీరు సంచరించి కామన్ సెన్స్ లేకుండా ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటు ప్రయాణించడము ఇంట్లో కూడా ఐసోలేషన్లో ఉండకపోవడము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని టూర్లు వెళ్ళడము ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీ యొక్క బాధ్యత రాయితం బయటపడింది అందుకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయులకు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఎన్ఆర్ఐలతో జాగ్రత్త ఈ ఎన్ఆర్ఐలు డబ్బు సంపాదనలో పడి పరాయి దేశాలకు వెళ్ళి బాగా డబ్బు సంపాదించుకొని వచ్చారు దాన్ని వాళ్ళని అభినందించాల్సిందే వాళ్ళ నాలెడ్జ్తో వాళ్ళు వెళ్ళారు కానీ వచ్చిన ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో రావడమే తప్పు సరే వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు ఐసోలేషన్ కావట్లేదు ఎందుకు మీరు బాధ్యతగా మెలగడం లేదు కేవలం మీకు డబ్బు మీద ఉన్న బాధ్యతేనా దేశం మీద బాధ్యత లేదా ఇక్కడ మీ కుటుంబాలకు కూడా మీరు హెల్త్ ప్రాబ్లం రా వస్తుంది మీ కుటుంబానికి హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తుంది మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి వస్తుంది మొత్తం మీద దేశానికి వస్తుంది మీ బాధ్యత ఏమైనట్టు అందుకే ఎన్ఆర్ఐ సోదరులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మీరు ఈ లిమిట్స్లో ఉండండి మీ కంట్రోల్లో ఉండండి ఐసోలేషన్లో ఉండండి మీకు మిమ్మల్ని గొప్పగా ఊహించుకొని మీ ఇష్టానుసారంగా తిరిగి ఈ దేశాన్ని ఈ ప్రజలను భ్రష్టు పట్టించొద్దండి ఎంతసేపు ఉన్న మీ సంపాదన మీ యొక్క లావాదేవీల పరిస్థితి తప్ప దేశం ఏమైపోతుంది పేరెంట్స్ ఏమైపోతున్నారు తల్లిదండ్రులు ఏమైపోతున్నారని చెప్పేసి మీరు సొంత ఇంట్లో అన్నదమ్ముల పెళ్లి జరుగుతూనే రా రావడానికి ఇష్టపడరు చాలామంది అలాంటిది మీరు ఈరోజు కరోనా అని చెప్పేసి అక్కడ సేఫ్టీ లేదని చెప్పేసి భారతదేశానికి పరిగెత్తుకు వచ్చారు మిమ్మల్ని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరికి ఉంది దేశానికి ఉంది ప్రజలకు ఉంది మా అందరికి ఉంది కానీ మీరు ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి ఈ చిల్లర పనులు చూస్తే చాలా అసహ్యమనిపిస్తుంది కొన్ని బాధకరమైన మాట్లాడినప్పటికీ తప్పక చెప్పాల్సి వస్తుంది మీ వలన అమాయకమైన ప్రాణాలకి మీ తల్లిదండ్రులు కూడా అందులో మీ సహోదరులు కూడా మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ మీ నైబర్స్ అందరూ భారతదేశంలో ఇప్పుడు అందరూ ఎక్కడ చూసినా ఒకటే చర్చ జరుగుతుంది ఎన్ఆర్ఐలకి డబ్బు మీద దాస్ ఉంటుంది కానీ ప్రజల మీద కుటుంబాల మీద కూడా దాస్ ఉండదు వాళ్ళ విచ్చలవిడితనంతో కంట్రోల్ లేక ఐసోలేషన్ లేక ఈ రకంగా ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మొన్ననే చూసాం అలా డిఎస్పీ గారు అబ్బాయి లండన్ నుంచి రావడం ఏంటి ఫారెన్ నుంచి రావడం ఏంది దేశాలంతా తిరగడం ఏంది ఒక బాధ్యతాయుతమైన డిఎస్పీ అయింది తన కొడుకును కంట్రోల్లో పెట్టుకోకుండా విచ్చలవిడిగా వదిలేసి దేశం మీద కరోనాను వ్యాప్తింపజేశారు గుంటూరు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో చూసాం వారి కరోనా లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయని ఎవరు కూడా ఐసోలేషన్లో లేరు ఎవరు కూడా ప్రభుత్వానికి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు ఎవరు కూడా కనీస బాధ్యతగా స్వీకరించట్లేదు దీనివలన చాలా ఇబ్బంది పడే ప్రమాదం ఉంది డబ్బులు లేకపోతే గంజి తాగైన బతకవచ్చు కానీ మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఏంటంటే అందరినీ కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత మన ప్రధానమంత్రులు కావచ్చు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు కేంద్ర మంత్రులు కావచ్చు అందరం వ్యవస్థ నాయకులు అందరు అధికారులు పోలీసులు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అందరూ కూడా ఎంత బాగా పనిచేస్తున్నారు డాక్టర్లు ఎంత బాగా పనిచేస్తున్నారు అసలు పోలీసులు అయితే రోడ్ల మీద దురుగుతున్నారు డాక్టర్లు అయితే పేషెంట్లతో ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు వారి యొక్క ప్రాణాలు కావా వారివి మీరు బాధ్యతగా ఉండండి ఎన్ఆర్ఐలతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందని చెప్పేసి భారతీయులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ప్రభుత్వం కూడా ఎన్ఆర్ఐలు ఎక్కడైతే ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినటువంటి ఎన్ఆర్ఐలు అందరినీ కూడా ఇమీడియట్గా అవసరమైతే 
వాళ్ళని క్వారంటైన్లో పెట్టండి ఇనకపోతే జైల్లో పెట్టండి ఎన్ఆర్ఎల్ అని జైల్లో పెట్టండి అంతేగాని వారు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వదలకండి వారి వలన సమాజం అంతా కూడా ఈరోజు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి వచ్చింది సమాజం అంటే ఎవరో కాదు వారు వారి కుటుంబ సభ్యులు అందరం కలిస్తేనే సమాజం ఈ సమ మీరు చదువుకున్న వారు విజ్ఞప్తితో ఆలోచించండి ఎందుకు మీరు ఈ విధంగా ఇది చేస్తున్నారు ఎందుకు మీరు బాధ్యతగా ప్ర ప్రవర్తించట్లేదు మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో వచ్చే ముందు ఒక పారాసిటమాల్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని మీకు జ్వరం ఏం లేకపోతే మేము చాలా మా బాడీ లో టెంపరేచర్ ఉంది ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్ అని చెప్పేసి సింపుల్గా తప్పించుకొని మీరు ఇళ్ళకు వచ్చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత మీ ఇష్టారాజ్యం వచ్చినట్టు ఫ్రెండ్స్ను బంధువులతో కలిపి పార్టీ చేసుకున్నారు దేశం మొత్తం మీద ఇలాంటి సంఘటన చాలా చూసాం దురదృష్టకరం సాటి వారిని మనం ఒక కఠినంగా మాట్లాడాలంటేనే బాధ అనిపిస్తుంది ఏం మీకు బాధ్యత లేదా దేశం పట్ల ప్రేమ లేదా మీరు మీరు డబ్బు సంపాదించుకొని మీరు హాస్పిటల్లో ఉంటే ఇక్కడ పేద పేదల పరిస్థితి ఏంటి గ్రామాల్లో మారుమూల గ్రామాల్లో ఈరోజు వలస కార్మికుల పరిస్థితి ఏంటి డైలీ వేజ్ పనిచేసే వేతన జీవుల పరిస్థితి ఏంటి పొలాల్లో పనిచేసుకున్నటువంటి వ్యవసాయదారుల అమాయకుల పరిస్థితి ఏంటి మీరు ఒక గ్రామానికి ఒక పట్టణానికి వెళ్ళి అక్కడ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు దీనివలన వ్యవస్థ అంతా నాశనం అవుతుంది ఇదేనా మీ బాధ్యత ఇదేనా మీరు చదువుకున్నది ఇన్నోళ్ళు మేము మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు మా అందరికంటే కూడా మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ఫారెన్ వెళ్ళారనుకున్నాం కానీ మీరు కేవలం మీ స్వార్థంతో ఆలోచిస్తున్నారు పోనీ మీకు చదువు లేదా అంటే చదువు ఉంది ప్రపంచ దేశాలు తిరిగి వచ్చారు కరోనాతో భయపడి ఇండియాకు వస్తున్నారు కానీ ఎందుకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవట్లేదు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వీధుల మడి తిరుగుతున్నారు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పార్టీలు రెస్టారెంట్లకు వెళ్తున్నారు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు సమావేశాలు పెట్టుకుంటున్నారు ఎన్ఆర్ఎల్తో తస్మత్ జాగ్రత్త ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఎవరైతే బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తించి ఎన్ఆర్ఎల్ను జైల్లో పెట్టమని జైల్లోనే క్వారంటైన్లో ఉంచాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం